আসসালামু আলাইকুম মাই ডি স্টুডেন্টস আশা করি ভালো আছো আর এরকম খাতা দেখে হয়তো অনেকেই একটু অবাক হয়ে যাচ্ছ কিন্তু আমি কিন্তু ক্লাসে বলেছিলাম যে আমার দুই তিনটা ক্লাস একটু আমি একটু চিটাগাং চলে এসেছি একটা কাজে কিন্তু আমি ক্লাসটা বন্ধ রাখতে চাই না আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো সেই জন্য এখানে তো আমার বোর্ড টোর্ড নেই আমি একটু খাতার উপর তোমাদেরকে পড়াবো আশা করি তোমাদের খুব বেশি খারাপ লাগবে না আর আমাকে দেখার বিরক্তি থেকেও বাঁচতে পারবে যে আমরা এক্ষুনি শুরু করব মোবাইল ডাটা দিয়ে দুইটা ফোনে পড়াচ্ছি কিন্তু একটাতে লাইন নেটওয়ার্ক পাচ্ছি কিন্তু একটাতে আমি গ্রুপ বের করতে পারছি না তো ঠিক আছে ওইটা যদি না বের হয় অসুবিধা নেই আমি তোমাদের এখান থেকে এই কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি কাজ ওটা বন্ধই করে রাখি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ অনেক স্টুডেন্ট পেলাম ফিফটি ফাইভ বাইট স্টুডেন্টস তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে আজকের এই ক্লাসটা হয়তো খুব বেশি ভালো লাগবে না তারপরে আশা করি তোমাদের প্রয়োজনটা মেটাবে তাহলে মাইট স্টুডেন্টস আর দেরি না করে আমরা শুরু করে ফেলি আজকে আমাদের শুরু করবার কথা ছিল তোমরা একটু খালি আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও যে আমার কথাগুলো শুধুমাত্র মানে কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কি না একটু ভালো করে আগে একটু বলো যে কথাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে কি না এখানে তোর এসি নেই ফ্যান দুইটা ফ্যানের মধ্যে একটা ফ্যান চালিয়েছি তারপর হয়তো একটু হালকা শব্দ আসতে পারে কিন্তু তুমি দেখো যে আমার কথাগুলো শোনা যায় কি না এবং বোঝা যায় কি না একটু পরে লেখার কথা জিজ্ঞেস করব হ্যাঁ একটু জানাও আর কালকে আমি চিটাগাং থেকে একটু মোটা আঁক এরকম কোনো পেন কিনব ঠিক আছে ঠিক আছে মাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে আমি স্যার সব ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ তামান ইসলাম বলেছে যখন রাদি ইলহান রেজা তাহলে তার কোনো টেনশন নেই তাহলে এবার শুরু করলাম আজকে আমরা শুরু করব ত্রিগোনো মেট্রিক ইকুয়েশন হ্যাঁ জি স্যার জি স্যার কথা দেখো কি লিখেছে কথা শোনা যাচ্ছে শুধু শোনা না ক্লিয়ার কি না এটা একটু বলো ত্রিগোনো মেট্রিক ইকুয়েশনস ত্রিগোনো মেট্রিক ইকুয়েশনস ওকে এইবার তাহলে কথা যদি শোনা যায় এবার দেখো যে লেখাটা তুমি বুঝতে পারো কি না ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশনস কথাটা আমি লিখেছি মাই ডি স্টুডেন্টস তোমাদের ঠিক আছে ওকে ফাইন থ্যাংক ইউ তাহলে ত্রিকোনোমেট্রিক ইকুয়েশনস এখন এটা বাংলা হলো ত্রিকোনোমিতিক সমীকরণ তাহলে ত্রিকোনোমিতিক সমীকরণ কাকে বলে ত্রিকোনোমিতিক সমীকরণ হলো মাই ডি স্টুডেন্টস এক বা একাধিক ত্রিকোনোমিতিক অনুপাত অনুপাতের সাহায্যে যে সমীকরণ যে সমীকরণ তৈরি হয় যে সমীকরণ গঠিত হয় তাকে আমরা বলি ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ তাহলে অ্যান ইকুয়েশন ইনভলভিং ওয়ান অর মোর ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিয়োস ইজ কলড ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশনস ওকে তাহলে যেমন তুমি দেখো যে টু সাইন এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান এটা প্লেস জুম ইন বিট ইফ পসিবল আসলে ফ্যাজেল আমি তো ভালো কিছু এটা বুঝি না যদি এটা মোটামুটি চলে আজকে ক্লাসটা করো কারণ আবার কি করতে গিয়ে আবার কি করে ফেল ফেলবো পরে ক্লাসটা নষ্ট হয় এই ভয় আর করছে না কালকে জুম টুম করা শিখব নে আজকে একটু দেখো এভাবে তো টু সাইন এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাহলে লেখা ক্লিয়ার তাহলে টু সাইন এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান এটার মধ্যে আমরা একটা মাত্র ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটা কিন্তু একটা ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন আবার দেখো সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস টু কজ এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি সাইন এক্স এটাও কিন্তু একটা ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন তাহলে মাই ডিস্ট ফোনটা লম্বা করে ধরলে ভালো হয় আচ্ছা লম্বা করে ধরলে ভালো হয় আচ্ছা প্রত্যাশা আজকে একটু এভাবেই দেখো আমি না এখন চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না দাঁড়ো কালকে আমি আবার প্রথম থেকে একটু দেখে টেখে আবার একটি করব নে আজকে একটু যদি এভাবে দেখা যায় তাহলে চলুক আমি আস্তে আস্তে খাতাগুলো উপরের দিকে তুলবো লিখব এরকম করে আমি এখন আর কোনো চেঞ্জ করছি না যদি তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ভালো হয় তাহলে আজকে মতো আর চেঞ্জ না করি আচ্ছা তো সাইন্স স্কোয়ার এক্স প্লাস টু কজ এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি সাইন এক্স তাহলে এটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা দুইটা ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও আছে তাহলে এটা কিন্তু একটা ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন তাহলে প্রথমটাও একটা ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ তাহলে পরেরটাও একটা ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ অর্থাৎ এক বা একাধিক ত্রিকোণমিতিক অনুপাত যুক্ত 
যুক্ত কোন সমীকরণকে আমরা বলবো ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ঠিক আছে ওকে মাই স্টুডেন্টস তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের সংজ্ঞা আমি তোমাদেরকে দিলাম এবার চলে আসো যে সলিউশন অফ ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন বলতে আমরা কি বুঝব তাহলে সলিউশন অফ ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন মানে হলো মনে করো একটা ইকুয়েশনকে সলভ করলে অজ্ঞাত চলক বা আননোন ভ্যারিয়েবল যেটা থাকবে যেমন এখানে মনে করো আমাদের আননোন ভ্যারিয়েবল হলো এক্স তাহলে এক্স এর যে সকল ভ্যালুর জন্য এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফায়েড হবে ওই সকল ভ্যালুকে নিয়ে প্রাপ্ত সেটকে আমরা বলবো এই ইকুয়েশনের সলিউশন আবার এখানে এক্স এর যে সকল মানের জন্য এই সমীকরণ সিদ্ধ হবে বা স্যাটিসফায়েড হবে তাদেরকে নিয়ে প্রাপ্ত সেটকে আমরা বলব এই সমীকরণের সমাধান বা সলিউশন তো মাই স্টুডেন্টস আমরা এই ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশনের সলিউশনকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব তাহলে আমি হেডিং দেব সলিউশন সলিউশন অফ ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন আমি এটা সংক্ষেপে লিখলাম টি ই তাহলে সলিউশন অফ ট্রি টি ই মানে ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন এটাকে আমরা মোটামুটি তিনটা ভাগে ভাগ করব একটা হলো তোমার এক্সাক্ট ইকুয়েশন এক্সাক্ট এক্সাক্ট সলিউশন এক্সাক্ট সলিউশন সলিউশন একটু কাটাকাটি হলো মাই বয় স্যার এটা কি সেভেন পয়েন্ট টু হ্যাঁ এটা আমরা সেভেন পয়েন্ট টু আমরা গত ক্লাসে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান দারুণভাবে শেষ করেছিলাম অনেকে অনেকগুলো প্রবলেম বলেছিল আমি প্রত্যেকটা প্রবলেম করে দেবার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের কথা ছিল যে আজকে আমাদের সেভেন পয়েন্ট টু করব আমি একটু খাতার উপর লিখে দিই এক্সারসাইজ সেভেন পয়েন্ট টু লিখে দিলাম একটু 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 খাতাটা সামনে নিয়ে আসি আবার একটু উপরে তুলি এই যে আচ্ছা তাহলে একটা হলো এক্সাক্ট সলিউশন বা প্রকৃত সমাধান আর একটা হলো তোমার জেনারেল সলিউশন জেনারেল জেনারেল সলিউশন আমি সংক্ষেপে লিখলাম সলিউশন বা সাধারণ সমাধান এবং আরেকটা সমাধান সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বলবো যেটাকে আমরা বলবো এক্সট্রা এক্সট্রা নিয়াস এক্সট্রা নিয়াস সলিউশন সংক্ষেপে লিখলাম এস ও এল টু দি পাওয়ার এন তাহলে হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম মাইশা হুসাইন তো এখানে আমরা ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশনের সলিউশনকে তিন ভাগে ভাগ করলাম একটা হলো এক্সাক্ট সলিউশন আর একটা হলো তোমার এক্স জেনারেল সলিউশন আর একটা হলো তোমার এক্সট্রানিয়াস সলিউশন স্যার চ্যাপ্টার এর পেজগুলো গ্রুপ এ দিলে ভালো হয় ওকে দেব কোন অসুবিধা নেই তোমরা যেটা চাইবে অবশ্যই সেটা করব আমরা এই পেজগুলো গ্রুপে দিয়ে দেব না তুমি একটা আমার মনে হয় ভালো একটা প্রস্তাব দিয়েছো আমার মনে হয় বাকিরা সবাই খুব খুশি হবে তোমার প্রস্তাবে তো এবার একটু আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো সবাই যে এক্সাক্ট সলিউশন কাকে বলে ওকে মাই স্টুডেন্টস তাহলে আমি একটু এক্সাম্পল সহকারে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করি মনে করো সাইন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এই যে মনে করো সাইন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এটা একটা ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন কোনো সন্দেহ নেই যদি আমি এখানে এক্সের উপরে একটা লিমিট অ্যাপ্লাই করে দেই যে এক্সের ভ্যালুটা জিরো থেকে পাই বাই টু এর মধ্যে আছে তাহলে এখানে কিন্তু শূন্য থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে আমরা সমাধানগুলো যদি বের করতে চাই তাহলে এই সমীকরণের কেবল একটাই সমাধান আছে তুমি দেখো যে সাইন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো শুধুমাত্র এক্স এর ভ্যালু জিরো হলে এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফায়েড হবে তাহলে এই এই সীমার মধ্যে এই রেঞ্জের মধ্যে এক্স এর কেবল আমরা একটা সমাধান পেলাম তাহলে কোনো একটা রেঞ্জের মধ্যে বা কোনো একটা লিমিটের মধ্যে যখন আমরা কোনো একটা ইকুয়েশনের সমাধান বের করব অবশ্যই ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশনের যখন আমরা একটা ইকুয়েশনের সলিউশনগুলো একটা রেঞ্জের মধ্যে বা লিমিটের মধ্যে বের করব তখন আমরা সেই সমাধানকে বা সেই সলিউশনকে আমরা বলব এক্সাক্ট সলিউশন বা নির্দিষ্ট বা প্রকৃত সমাধান ঠিক আছে নির্দিষ্ট সমাধান বা এক্সাক্ট সলিউশন অথবা এখানে আসলে এক্সাক্ট কথাটা পরিবর্তে পার্টিকুলার কথাটা হলে ভালো হতো আমি একটু এখানে একটু সামান্য পরিবর্তন করে দিই মাইব এক্সাক্ট না বলে আমার মনে হয় পার্টিকুলার কথাটা বললে আরও বেশি ভালো হয় পার্টিকুলার আমি একটু এক্সাক্ট কেটে পার্টিকুলার করলাম তাহলে পার্টিকুলার মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট সমাধান তাহলে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যখন আমরা সমাধান বা সলিউশন বের করি তখন সেই সমাধানকে আমরা বলি হলো নির্দিষ্ট সমাধান বা পার্টিকুলার সলিউশন ওকে মাই বয় এবার তাহলে এটাকে আমরা বলবো পার্টিকুলার সলিউশন এবার একই ইকুয়েশনকে যদি আমরা আবার 
সমাধান করি মনে করো সাইন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এবং এবার যদি আমি কোনো লিমিট না দিয়ে দেই এরকম করে এক্সের উপরে যদি আমি কোনো শর্ত আরোপ না করি তাহলে এইবার তুমি আমাকে বলো মাই বয় সাইন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এখানে এক্স এর কোন কোন ভ্যালুর জন্য এই সমীকরণ সমাধান এই সমীকরণ সিদ্ধ হতে পারে এক্স এর কোন কোন ভ্যালু হলে সাইন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো হবে একটু খেয়াল করে বলো মাই স্টুডেন্টস দেখো আমি একটু বলি জিরো তারপর দেখো পাই তারপর দেখো মাইনাস পাই তারপর দেখো তুমি মাইনাস টু পাই তারপর হ্যাজ দ্য হ্যাজ দ্য স্ক্রিন গড ব্লার না 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 থ্যাংক ইউ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ তাহলে বাইরে স্টুডেন্টস তাহলে একটু হ্যাঁ হ্যাঁ অসংখ্য সমাধান আছে তুমি দেখো যে বাইরে স্টুডেন্টস যে এখানে এক্স এর ভ্যালু জিরো হতে পারে পাই হতে পারে মাইনাস পাই হতে পারে টু পাই হতে পারে মাইনাস টু পাই হতে পারে তাহলে এখানে এক্স এর ভ্যালু হতে পারে জিরো তারপরে প্লাস মাইনাস পাই প্লাস মাইনাস টু পাই প্লাস মাইনাস এইখানে হতে পারে থ্রি পাই এরকম ডট 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 অসংখ্য ভ্যালু হতে পারে তাহলে অসংখ্য ভ্যালুগুলোর মধ্যে এই দেখো এই অসংখ্য ভ্যালুগুলোকে যদি আমি একটা সাধারণ ফর্মুলা দিক আমি এটাকে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমি এই সবাইকে আমি লিখতে পারবো এন পাই তুমি খেয়াল করে দেখো মাই বয় এন পাই তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু এন পাই এবং এই এন এর উপরে আমরা একটা অবশ্যই কন্ডিশন দেব এন বিলংস টু জেড এবং আশা করি তোমাদের মনে আছে যে এখানে জেড মানে হলো দ্য সেট অফ অল ইন্টিজার্স দ্য সেট সেট অফ অল ইন্টিজার্স অর্থাৎ জেড হলো তোমার সকল পূর্ণ সংখ্যার সেট তাহলে মাই বয় স্যার প্লাস একটু আবার বলবেন হ্যাঁ প্লিজ আবার একটু বলবেন হ্যাঁ আবার বলব যে তুমি এখানে দেখো যে সাইন এক্স ইজ ইকাল জিরো হলে অর্থাৎ এখানে যদি এই সমীকরণটার উপরে যদি কোনো এরকম যদি কোনো লিমিট দেওয়া না থাকে বা যদি কোনো কন্ডিশন দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সের অসংখ্য ভ্যালুর জন্য সাইন এক্স স্যাটিসফায়েড হতে পারে তো এই অসংখ্য ভ্যালুগুলো কেমন জিরো তারপর প্লাস মাইনাস পাই তারপর তোমার প্লাস মাইনাস টু পাই প্লাস মাইনাস থ্রি পাই এরকম অসংখ্য ভ্যালু হতে পারে এই অসংখ্য ভ্যালুগুলোকে আমরা একটা মাত্র সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করতে পারি সেটা হলো এন পাই তুমি দেখো এন এর ভ্যালু জিরো হলে জিরো পাচ্ছি ওয়ান হলে পাই পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান হলে মাইনাস পাই টু হলে টু পাই মাইনাস টু হলে মাইনাস টু পাই অর্থাৎ আমি এই সমীকরণ সকল সমাধানকে একটা মাত্র সিম্বল দিয়ে আমরা সাধারণভাবে ইন জেনারেল আমরা সলিউশনটাকে প্রকাশ করতে পারছি তখন আমরা এই সলিউশনটাকে বলবো জেনারেল সলিউশন বা সাধারণ সমাধান জেনারেল সলিউশন বা সাধারণ সমাধান আমরা বলবো তাহলে মাই স্টুডেন্টস আশা করি তুমি পার্টিকুলার সলিউশন এবং জেনারেল জেনারেল সলিউশন ব্যাপারটা খানিকটা বুঝতে পেরেছো আমরা অঙ্ক করার সময় আরও ভালো করে বোঝাবো আর এবার বাদ রইল আরেকটা সলিউশন এক্সট্রা নিয়ার সলিউশন এটা বাংলা হলো অপ্রাসঙ্গিক মূল বা অবান্তর মূল তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে নিশ্চয়ই এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কখনো কখনো আমরা সমীকরণ সমাধান করলে মনে করো এক্স বা থিটার যে ভ্যালুগুলো পাই সেগুলো দিয়ে সমীকরণটা সিদ্ধ হয় না মনে করো মনে করো সমাধান করলাম অজ্ঞাত চলকের মানও বের করলাম কিন্তু সেটা দিয়ে সমীকরণ সিদ্ধ হয় না যখন এরকম অজ্ঞাত চলকের মান আমি বের করলাম আননোন ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু বের করলাম কিন্তু সেটা দিয়ে ইকুয়েশনটা স্যাটিসফায়েড হলো না তখন সেই আননোন ভ্যারিয়েবলের মানটাকে আমরা বলবো এক্সট্রা নিয়ার সলিউশন বা অপ্রাসঙ্গিক মূল বা অবান্তর মূল মাই স্টুডেন্টস আশা করি তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো আমরা একটা দুটো অঙ্কে তোমাদের দেখাবো যে অবান্তর মূল কিভাবে আসে তো এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন এইবার আমি তোমাদেরকে কতগুলো স্পেশাল ইকুয়েশনের জন্য আমরা জেনারেল সলিউশন তৈরি করে দেখাবো ফর্মুলা তৈরি করে দেখাবো তাহলে মাই স্টুডেন্টস এইবার আমরা তাহলে টাইটেল দেব এইখানে দেখো তাহলে আমরা টাইটেল দেব সাম Sir, can you like, sir, can you like, uh, Fayaz, I am going to ask you to repeat, oh, okay, I am going to repeat, 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 
এই দেখো এখানে আমরা পার্টিকেল সলিউশন বলেছিলাম অর্থাৎ যখন তোমার একটা লিমিট দেওয়া থাকবে যদি আমরা সেই লিমিটের মধ্যে সমীকরণটাকে সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা ওই লিমিটের মধ্যে যে সমাধান পাই তাকে আমরা বলি পার্টিকুলার সলিউশন আর একটা সমীকরণের যত সমাধান হতে পারে তাদেরকে যদি আমি একটা জেনারেল ফর্মুলা দিয়ে প্রকাশ করি তখন আমরা সেটাকে বলি জেনারেল সলিউশন আর এক ধরনের সলিউশন আছে যে মনে করো তুমি সমীকরণটা সমাধান করলে তুমি অজ্ঞাত চলকের একটা মানও বের করলে কিন্তু সেই ভ্যালুটা দিয়ে ইকুয়েশনটা স্যাটিসফায়েড হলো না তখন তুমি তাকে বলবে ওই সমীকরণের কি বলে যেন অপ্রাসঙ্গিক মূল বা অবান্তর মূল বা এক্সট্রানিয়াস রুট বা সলিউশন ফাইয়াস তুমি আমাকে একটু রেসপন্স করো যদি বুঝতে পারো তাহলে আমি একটু ওই পেজে চলে যাই ওকে মাই স্টুডেন্টস তাহলে এরপরে দেখো সাম সাম ইম্পর্টেন্ট ইম ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ স্যার ক্যালকুলাস এ যেভাবে এনতম মূল বের করতাম ওইভাবে জেনারেল ইকুয়েশন বের করব না 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 ওইভাবে না তুমি একটু অপেক্ষা করো আমরা অঙ্ক করে দেখাবো তামান ইয়ে রাদি ইলহান তুমি একটু অপেক্ষা করো সাম ইম্পর্টেন্ট জেনারেল সলিউশনস জেনারেল সলিউশনস ওকে মাই বয় আচ্ছা হ্যাঁ শাহিন আক্তার দিদার হোসেন শাহিন আক্তার আমি বুঝতে পারছি না এটা মানে কি তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো আমি উত্তর দেব ওকে মাই স্টুডেন্টস তাহলে সাম ইম্পর্টেন্ট জেনারেল সলিউশন তাহলে প্রথমেই নাম্বার ওয়ান আমরা লিখব সাইন থিটা ইজ ইকাল টু সার ইয়েস আই গট ইট বাট কুড ইউ প্লিজ রিপিট হোয়াট এক্সট্রানিয়ার সলিউশন আর মনে করো একটা ইকুয়েশনকে তুমি সলভ করলে সলভ করে তুমি মনে করো আননোন ভ্যারিয়েবল মনে করো সেটা এক্স এর ভ্যালুটা বের করলে ওয়ান কিন্তু দেখা গেল যে সেই ওয়ান যদি তুমি লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে বসাও তাহলে তোমার রাইট হ্যান্ড সাইড এবং লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল হয় না তার মানে এক্স এর ওই ভ্যালুটা দিয়ে ইকুয়েশনটা স্যাটিসফায়েড হয় না তখন আমরা এক্স এর এই ভ্যালুটাকে বলবো এক্সট্রা নিয়ার সলিউশন বাংলা হলো অপ্রাসঙ্গিক মূল বা অবান্তর মূল তুমি খেয়াল করে দেখো নাইন টেনে তুমি কোনো একটা চ্যাপ্টারে তুমি যে সলিউশনগুলো বের করতে একটা চ্যাপ্টার তুমি এই কাজ করতে শুদ্ধি পরীক্ষা করতে যে চ্যাপ্টারে তুমি বর্গ করতে ওই যে স্কোয়ার রুট দিয়ে অঙ্কগুলো থাকতো এবং তুমি সেটা সমাধান করার জন্য স্কোয়ার করতে এবং সেই চ্যাপ্টারে কিন্তু তুমি শুদ্ধি পরীক্ষা করতে এবং তুমি দেখতে যে এক্সের যে মানগুলো পেতে সেগুলো সব সময় সবগুলো দিয়ে সমীকরণটা সিদ্ধ হতো না যেটা দিয়ে সিদ্ধ হতো তাকে তুমি মূল বা সমাধান বলতে যেটা দিয়ে সিদ্ধ হতো না তাকে তুমি বাদ দিতে তো একটা সমীকরণ সমাধান করার পর অজ্ঞাত চলকের যে মানগুলো আমরা পাই সেগুলো দিয়ে যদি সমীকরণটা সিদ্ধ না হয় তাহলে তাদেরকে এক্সট্রানিয়াস রুট বা অপ্রাসঙ্গিক মূল বা অবান্তর মূল বলে আশা করি তুমি পেয়েছ উত্তরটা তাহলে এইবার মাই স্টুডেন্টস তাহলে আমরা কতগুলো বিখ্যাত সমীকরণের জন্য সাধারণ সমাধান বের করব প্রথমে আমরা বের করব হল সাইন থিটা ইজিক্যাল টু জিরো হলে এই যে মাই বয় থিটা ইজিক্যাল টু এন পাই অবশ্যই তোমাকে লিখতে হবে এন বিলংস টু জেড এন বিলংস টু জেড ওকে স্যার কালকেও তো একটা এক্সট্রা নিয়ার সলিউশন পেয়েছিলাম কালকে যেন কোথায় পেয়েছিলাম আমার তো মনে নাই দাঁড়াও কালকে কি পড়াচ্ছিলাম হ্যাঁ এই তো তুমি ঠিক বলেছ সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের এক্স্যাক্টলি অর্থাৎ যেটা আমরা সমাধান করে বের করেছিলাম এক্স্যাক্টলি তুমি ঠিক বলেছিল আমি স্যার গুড বয় থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো সাইন থিটা ইজিক্যাল টু জিরো হলে থিটা ইজিক্যাল টু এন পাই এখন আমরা এটা একটু প্রমাণ করতে চাই তাহলে মাই বয় এটা প্রমাণের জন্য আমরা তোমাদের খুব সুন্দর একটা সিস্টেম দেখাবো এই দেখো মাই স্টুডেন্টস তাহলে আমি প্রথমে এই দেখো এইখানে কোন উৎপন্নকারী ঘুর নায়মান রেখা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে মনে করো সে থিটা কোন উৎপন্ন করে মনে করো ও এক্স ওয়ান অবস্থানে থেমে গেল স্যার মাইনাস এর টা স্যার মাইনাস এর টা মাইনাস এরটা কি কি বলল মাইনাস এরটা মানে মাইনাস দিকে নেব কেন মাইনাস এটা নেব আমি সাইন থিটা দিয়ে আমি তোমাকে প্রমাণ করবো মাইনাসটা নেব কেন প্রথমে জীবনটাকে এত জটিল করব কেন ও ও না 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 তুমি বলেছ কালকে যেটা মাইনাস পেয়েছিলাম সেটা বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ গুড বয় হ্যাঁ ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ তাহলে এইবার আমরা এই দেখো ও এক্সকে বলবো আমরা আদি রেখা ও এক্স ওয়ানকে আমরা বলবো প্রান্তীয় রেখা এখন এই টার্মিনাল লাইনের উপর একটা পয়েন্ট নেব পি যার কো অর্ডিনেট এক্স কমা ওয়াই 
my dear students jodi ami p theke lombo gun kori pm tal tumi jano om holo x pm holo y ar op eta dorgho ami dhorlam r my dear students tale ei bar tal tumi amake bolo sin theta is equal to amra ki jani sin theta mane holo tomar lombo by otibhuj perpendicular by hypotenuse ha ebar bujhte perechi ye কামরুল মিতার আইডি থেকে যে বলছো এবার বুঝতে পেরেছি যে কালকে যেটা আমরা মাইনাস পেয়েছিলাম তুমি সেটার কথা বলেছো থ্যাংক ইউ তাহলে এবার দেখো সাইন থিটা মানে লম্ব বাই অতিভুজ দ্যাট ইজ পারপেন্ডিকুলার বাই হাই পটেনাস অর্থাৎ ওয়াই বাই আর তাহলে বাইরে স্টুডেন্টস খুব মনোযোগ দিয়ে আস্তে ধীরে তুমি আমার একটা কথা শোনো একটু ভালো করে আমার কথা শোনো যে এখানে সাইন থিটা ইজ ইকাল টু জিরো হবে কখন দেখো তুমি সাইন থিটা জিরো হবে যদি ওয়াই জিরো হলে নাকি আর জিরো হলে তুমি দেখো ওয়াই জিরো হলে নাকি আর জিরো হলে আর জিরো হলে তো তোমার এটা কি হয়ে যাবে অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে তাহলে সাইন থিটা জিরো হবে যদি হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম যদি সাইন থিটা জিরো হবে যদি ওয়াই তোমার কি হয় বলো দেখি জিরো হয় খেয়াল করো মাই বয় তাহলে ওয়াই জিরো হয় কখন তুমি একদম শৈশবকালে লং লং অ্যাগো ওয়ান্স আপনের টাইম যখন তুমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে তখনকার কথা মনে করো তুমি যে ওয়াই যখন জিরো হয় তখন একটা বিন্দু এক্স অক্ষের উপরে থাকে তাহলে একটা বিন্দু এক্স অক্ষর উপরে থাকবে অর্থাৎ এই এক্স কোমা ওয়াই যদি তোমার এক্স অক্ষের উপর থাকে তাহলে ওয়াই জিরো হবে এখন এক্স অক্ষের উপরে এই টার্মিনাল লাইনটা কখন কখন এক্স অক্ষের উপর থাকবে এই দেখো মাই বয় যখন এই টার্মিনাল লাইন আদি রেখার উপর সমাপতিত হবে খেয়াল করো মাই বয় এই দেখো আদি রেখার উপর যখন সমাপতিত হবে অর্থাৎ এই টার্মিনাল লাইন যখন আদি রেখার উপর সমাপতিত হবে তখন একবার ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো হবে এবং সেই সময়ে প্রান্তীয় রেখা আদি রেখার সাথে জিরো ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে আবার দেখো এই রেখাটাকে যদি আমি ঘুরিয়ে এই দেখো মাই বয় যদি ঘুরিয়ে এই যে ঘুরিয়ে যদি আমি এইখানে আনি দেখো এইবার এই কোন উৎপন্নকারী রেখা এই দেখো এই দিকে আদি রেখার সাথে আদি রেখার সাথে তুমি খেয়াল করো কত কোন উৎপন্ন করবে বলো তো ওয়ান এইটটি খেয়াল করো মাই বয় ওয়ান এইটটি মানে একশো আশি আচ্ছা আবার দেখো যদি এই রেখাটা ঘুরে যদি এই রকম করে ঘুরে আবার যদি এইখানে এসে থামে দেখো তখন তোমার কতগুলো উৎপন্ন করবে থ্রি সিক্সটি মানে তোমার টু পাই তাহলে তখনও কিন্তু ওয়ায়ের ভ্যালু জিরো হবে তাহলে মাই বয় তুমি খেয়াল করো ওয়ায়ের ভ্যালু জিরো হয় কখন যখন কোন উৎপন্নকারী রেখাটা আদি রেখার সাথে যথাক্রমে জিরো পাই টু পাই থ্রি পাই ফোর পাই ফাইভ পাই আবার একইভাবে যদি আমি ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরাই তাহলে দেখো তাহলে কোনগুলো কি হবে মাইনাস পাই মাইনাস টু পাই মাইনাস থ্রি পাই মাইনাস ফোর পাই ইত্যাদি 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 এই কোনগুলো যখন উৎপন্ন করবে তখন সেই পি বিন্দুটা এক্স অক্ষের উপরে থাকবে আর ওয়ায়ের ভ্যালু জিরো হয়ে যাবে আর ওয়ায়ের ভ্যালু জিরো হলে সাইন থিটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে বাই বয় আমি তোমাদের কাছে জানতে চাইবো বুঝতে পেরেছো কি না আমি একটু লিখে নিই এই দেখো সাইন থিটা ইজ ইকাল টু জিরো হবে যদি ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো হয় অর্থাৎ যদি এই দেখো অর্থাৎ যদি থিটা ইজ ইকাল টু এক কথা এন পাই না ওটা বলবো ওটা বলবো তুমি আগে আগে বলো না স্বাগত দাস ওটা আমরা বলবো ডিটেল তোমাকে বলার চেষ্টা করছি তাই আমি এটা আগে ওটা বলিনি তুমি একটু অপেক্ষা করো অর্থাৎ থিটা যদি জিরো তারপরে প্লাস মাইনাস পাই প্লাস মাইনাস টু পাই প্লাস মাইনাস থ্রি পাই ডট 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 হয় আর তুমি জানো যে এটাকে আমরা খুব সহজে এটাকে লিখতে পারবো এন পাই তাহলে আমরা প্রমাণ করলাম থিটা ইজ ইকাল টু এন পাই কখন বলো তো মাই বয় যখন সাইন থিটা ইজ ইকাল টু জিরো তখন থিটা ইজ ইকাল টু এন পাই তাহলে আমরা এই প্রমাণটা করলাম এইবার তোমরা আমাকে একটু বলো মাই বয় যে তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো কি পারো নি একটু আমাকে জানাও আমি খুব খুশি হব আমি স্বস্তি নিয়ে তাহলে তারপরের প্রমাণটা তোমাদেরকে করাবো আজকে ক্লাসে আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দশটা ফর্ম মধ্যে ছয়টা তোমাদের তৈরি করে দেখাবো বাকিগুলো আমি তোমাদেরকে তৈরি করতে বলবো এটা করে আজকে আমরা ক্লাসটা ছুটি দেব নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা অঙ্ক করব আজকের কাজ শুধু থিওরি পড়ানো তাহলে তোমরা একটু আমাকে বলো মাই ডি স্টুডেন্টস এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো কি না সাইন থিটা ইজিক্যাল জিরো হলে থিটা ইজিক্যাল টু কেমন করে আমরা এন পাই পেলাম তোমরা আমাকে একটু বলো আমি একটু অপেক্ষা করছি আমি একটু দাঁড়ালাম কোমর ধরে যায় মাই বয় আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াতে পছন্দ করি 
ठीक अच्छे थैंक यू ओके माय बॉय तलाद देरी करी ना हमने एयर पॉरे प्रोमांटर तुम्हारे की तू करें इबार ठीक अच्छे माय स्टूडेंट्स इबार सेकंड प्रूफ अनेक दिन थोड़े अपना क्लास करे इच्छे आधे दिन पॉर इच्छे ने पुरन हुए थे शुद्धि अनेक भालू लैक्सेसर अच्छे तुम्हारे कौन धोनु � अच्छा तमन इस्लाम बोले थे सर क्लॉकवाइज गुलो साइन थीटा जीरो होले थीटा माइनस ना एन पाई हो बे है थीटा साइन साइन थीटा के लो जीरो होले दार और क्वेश्चन टाइम एक टू पोरी सर क्लॉक वाइज गुलार साइन थीटा इक्वल जीरो होले थीटा माइनस एन पाई है थीटा ना एन पाई हो बे किंतु इखने एन एर वैल्यू गु सर कैन दिस प्रूफ्स कम अप इन ए नंबर इन एग्जाम्स है आस्ते पारे आस्ते पारे आस्ते पारे ओके माय बॉय ए बार अपना सेकेंड फॉर्मूला टू प्रमाण कर बो ए बार तुम्हें देखो माय बॉय कॉस थीटा इज़ इक्वल टू जीरो होले थीटा इज़ इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बाय टू एक है ना तुम्हारे लिए त ओके माय डी स्टूडेंट्स ताहले ए होलो अमादे सेकेंड फॉर्मूला तले एक टू भालो कोरी ख्याल करो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू जो दी जीरो है तल थीटा इज़ इक्वल टू टू एन प्लस वन इनटू पाई बी टू जो कुन एन बिलोंग्स टू जेड ताहले माय बाय अमरे ए छोभी थी क्या बस शुरू करो प्रमाण टा ए देखो प्रूफ ख्याल करो माय डी स्टूडेंट्स एक हंते के जो दे अमरे लिखी कॉस थीटा इज कल जो ताले बोलो क्यों हो बे बेस बाय हाई पोटेंशियल सर्त भूमि बाय अतिभूज और था देखना हो बे एक्स बाय आर ओके माय डी स्टूडेंट्स तल तुम्हीं आम के बर बोलो जी कॉस्थिटा इज कल जो एक्स बाय आर तुम्हारे कौन ये तो तुम्हारे जीरो हो बे कौन तुम्हीं निश्चय बोल बे जी एक्स जीरो होले तले एक्स जो दी जीरो हो तले ऐ देखो तुम्हीं ऐ देखो कौन उत्पन्न कारी घुरना मन रेखा जोखुन y अक्षर ऊपरे गलो ऐ जेखन आश्लो तुम्हें आपके बोलो जोखुन एकन आश्लो ऐ जो कौन उत्पन्न कारी घुरना मन रेखा बा रिवॉल्विंग लाइन तो खुन शे आदि रेखा शते कतो कौन उत्पन्न करें इसे बोलो माय डी स्टूडेंट्स बोलो एक कॉलम इस शते आर ओ एक्स रेखा शते अमादे कौन टा कतो होलो बोलो तो अवश्य ही 90 डिग्री एक कौन टा होती है तुम्हारे 90 डिग्री अर्थात पाई बाई टू तो हमने देखते पाची जो कौन कौन उत्पन्न करे रेखा पाई बाई टू कौन उत्पन्न करे तो कौन एक सिर्मान एक बार जीरो है अब आर इटा जो दी घुरे ए देखो माय डी स्टूडेंट्स जो दी घुरे ए अवस्था ने आशे देखो अर्थात नीचे दी के वाई और खेरू पर जो दी मिले जाए तो खून किंतु शे अब आर किंतु एक्स मान जीरो है एक है त्याग मधुर उत्पन्न कौन होलो थ्री इनटू पाई बाई टू अर्थात टू सेवेंटी डिग्री बात थ्री इनटू पाई बाई टू अब आर जो दिख रहे एक है ना शे ताले इखने को तो हो बे बोलो तो फाइव इनटू पाई बाई टू ताले माइबा हमने देखते पाच चीजे एक सिर वैल्यू जीरो हो बे जो दिख उत्पन्न कोने परिमान तो मार को तो है पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू सेवेन पाई बाई टू अब आर जो दिख एक घोड़न गुलो अमी जो दिख क्लॉकवाइज कोरी ए देखो जो दी अमी ए देखो क्लॉकवाइज कोरी ताहुले अमादे शेखते कौन गुलो तुम्हार क्या मुन हबे बोलो तो नेगेटिव हबे तुम इख्याल को देखो माय बॉय शेखते कौन गुलो तुम्हार नेगेटिव हबे और तब माइनस पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस फाइव पाई बाई टू माइनस सेवेन पाई बाई टू इत्त ताहले इखने एक ए प्रश्न हमने पहेंच ही जो दी एक ए बिंदु है ताहले तो सारे जीरो हो बे ना एक ए बिंदु क्या न हो बे एक ए बिंदु क्या न हो बे आमी इखने तुम्हाँ के देखिए थी जे तुम्हार मने करो एक्स जोखुन जीरो हो बे तो खुनी किंतु इखने आमादेर ए रेखा टा माने कॉस थीटा टा तो खुन जीरो हो बे � ठीक है समय बॉय आर बिंदु होते होले माने बिंदु बोलते कि जिस समथिंग कॉमा समथिंग जीरो कॉमा समथिंग ताले एक बिंदु है ताले तो जीरो हो बे ना शोगुदो दश तुम्हारे एक अथार टा ठीक ना है जो दे एक बिंदु है ताले तो जीरो हो बे ना ताले एक है ने एक बिंदु बोलते ए वाई अक्षर ऊपर एक बिंदु हो ब जे बिंदु टा भुज शुद्ध मात्रों जीरो हो बे जार फले कॉस्थिटा टा जीरो हो बे अच्छा 
ঠিক আছে তাহলে একটু মন দিয়ে শোনো মাইবা সর্বত দাস তুমি আগে আগে এগুলো বলো না তুমি আগে আমার কথাগুলো শোনো তাহলে ক্লাস ডিসিপ্লিনটা নষ্ট হয়ে যাবে তুমি আগে শোনো তোমার কিছু বলার থাকলে যখন জিজ্ঞেস করবো তখন তুমি বলবে আগে উত্তরগুলো তুমি দিও না যদি তোমার আগে থেকে জানা থাকে আমরা তোমাকে স্যালুট জানাবো কিন্তু আগে থেকে তুমি সব কিছু বলো না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে আমরা এভাবে লিখব কস থিটা ইজিক্যাল টু জিরো হবে যদি যদি দেখো এক্স ইজিক্যাল টু জিরো এক্স ইজিক্যাল টু জিরো হয় অর্থাৎ এ যে মাই বয় আমরা লিখব অর্থাৎ থিটা ইজিক্যাল টু প্লাস মাইনাস পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থ্রি পাই বাই টু প্লাস মাইনাস এখানে হবে তোমার ফাইভ ইন্টু পাই বাই টু প্লাস মাইনাস ডট 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 এরকম অসংখ্য ভ্যালু আছে এখন এই অসংখ্য ভ্যালুগুলোকে থ্রি পাই বাই টু কেন আচ্ছা পাই বাই টু এর পরে থ্রি পাই বাই টু কারণ হলো তুমি দেখো এটা ছবিটা আবার তোমাকে দেখাই আবার দেখো একটু ছবিটা দেখো এই দেখো এটা হলো কোন উৎপন্নকারী ঘূর্ণায়মান রেখা এইটা ঘুরে এইখানে আসলো যখন তখন তোমার মনে করো পাই বাই টু কোন আবার এই রেখাটা যখন ঘুরে দেখো এইখানে আসবে এই দেখো তখন তোমার কতক্ষণ উৎপন্ন হলো আমি তোমাকে দেখাই এই দেখো এইখান থেকে এই কোনটা হলো তোমার দুশো সত্তর ডিগ্রি দ্যাট ইজ থ্রি ইন্টু পাই বাই টু আশা করি আমার এই প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়েছ এখন মাই ডে স্টুডেন্টস আমি একটু পেজটা উল্টাবো এইখানে যাব তাহলে না এখানে বোধ হবে এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ তাহলে থ্রিটা ইজিক্যাল টু প্লাস মাইনাস পাই বাই টু তারপর তুমি দেখো থ্রি পাই বাই টু প্লাস মাইনাস ফাইভ পাই বাই টু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পাই বাই টু এর বিজর গুণিতক তুমি খেয়াল করো পাই বাই টু এর বিজর গুণিতক অড মাল্টিপল তাহলে এই অড মাল্টিপলগুলোকে আমরা দেখো কি লিখতে পারি খেয়াল করো মাই বয় টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু তুমি একটু খেয়াল করো আমি যদি এখানে এন এর ভ্যালু জিরো বসাই তাহলে পাই বাই টু পাবো এন এর ভ্যালু যদি মাইনাস ওয়ান বসায় তাহলে মাইনাস পাই বাই টু পাবো ওয়ান বসালে থ্রি পাই বাই টু পাবো ইত্যাদি তো সবগুলো ভ্যালু পাওয়া যায় তারপর একটু আগে সৌগত দাস যে লিখেছিল যে টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু এটাও কিন্তু হবে এটা কিন্তু দেখো অথবা থিটা ইজিক্যাল টু টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু এটা দিয়েও যদি কেউ অঙ্ক করতে চায় তার অঙ্ক হানড্রেড পারসেন্ট শুদ্ধ হবে কারণ এখানে তুমি দেখো এন এর ভ্যালু জিরো বসালে মাইনাস পাই বাই টু ওয়ান বসালে পাই বাই টু সবগুলো ভ্যালুই পাওয়া যায় কাজেই এই অঙ্কটার অর্থাৎ কস থিটা ইজিক্যাল টু জিরো হলে থিটা ইজিক্যাল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু যেমন একটা ফর্মুলা ঠিক একইভাবে তুমি টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু এই ফর্মুলাটাও তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো ঠিক আছে মাই বয় তাহলে একটু আমাকে রেসপন্স করো যে আমি তোমাদেরকে এই ফর্মুলাটা বোঝাতে পারলাম কি না এর প্রমাণটা বুঝতে পেরেছ কি না আমি একটু পানি নিয়ে আসি মাই বয় একটু গলা শুকিয়ে গেছে আমি একটু পানি নিয়ে আসি তোমরা আমাকে একটু জানাও যে তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ কি না হ্যাঁ বলো মাই স্টুডেন্টস তোমরা বুঝতে পেরেছ কি না বুঝেছি স্যার স্যার আরেকটু বুঝালে বল স্যার আরেকটু বুঝে বলবেন বিন্দু হলে কেন জিরো মানে আমি একটা বুঝতেছি না যে বিন্দুর কথা আসছে কেন এখানে সেই ব্যাপারটা বুঝতেছি না ওর কোশ্চেনটাই কিছুনের জন্য ছিল আমি জানি না তোমরা এটা নিয়ে বিন্দু হলে কি হবে আমি এটা মনে করো একটা বিন্দু এমনভাবে নিচ্ছি যে বিন্দুটা মনে করো যার জন্য কস্থিটা জিরো হবে তো সেখানে মানে আর কোন বিন্দুর কথা হচ্ছে আমি জানি না আসলে তোমরা একটু বুঝিয়ে বলো আমাকে তাহলে আমি উত্তরটা দিতে সহজ হবে আসলে ও কেন এই কথাটা বলেছে আমি জানি না ও যদি আমাকে পরে কোশ্চেনটা আবার গুছিয়ে বলে আমি তোমাদের উত্তরটা আবার পরে দেবো নে এখন তুমি দেখো যে আমার প্রমাণটা তোমরা বুঝতে পেরেছ কি না এটা তোমরা শুধু বলো ওকে মাই ডি স্টুডেন্টস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এইবার আমি একটু পেজ উল্টালাম এইবার আমি একটু পেজ উল্টাচ্ছি এইবার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ তাহলে এইবার আবার আবার শুরু করব তিন নাম্বার দিয়ে এই দেখো মাই বয় ট্যান থিটা ইজিক্যাল টু একটু তোমরা জানাও মাই স্টুডেন্টস এভাবে ক্লাস করতে তোমাদের কেমন লাগছে সেটাও তোমরা একটু বলো হ্যাঁ এক মিনিট সময় দিলাম একটু আগডুম বাগডুম একটা কথা বলো যে এরকম করে ক্লাসগুলো তোমরা ভালো মতো বুঝতে পারছো কি না যে স্যার আপনার পড়ানোটা বুঝেছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আর কেমন লাগছে সেটা একটু বলো 
बुझे सर थैंक यू टेन थीटा इजिकल टू जिरो हम इफ टेन थीटा इजिकल टू जिरो थीटा इजिकल टू एन पाइव किंडाकुल अच्छा किंडाकुल मान कि लास्ट दुईटा लाइन रिलेशन बुझल ना दादा लास्ट दुईटा लाइन रिलेशन बुझल ना ओ ना लास्ट दो लाइन हे तुम तो टुएं प्लस वन इन टू हाँ थैंक यू जी सर भलो लगस अनेक अनेक धन्यवाद अच्छा एखे एक इयर एक प्रश्न उत्तर दे सबा हबीब ओजे मन करो पाई बै टू तर थ्री पाई बै टू तर फाइव पाई बै टू तेल ये हे तुम वन थ्री फाइव तेल एरक एक धारा जो साधारण पद बेर करते चाओ नाइनटीन तुम्हें करो जो साधारण पद तो है टुएन प्लस वन अब टुएन माइनस वन लेखा जाए तो सेजेखने दो फर्मुला तुम दुई भाव होते टुएन प्लस वन इंटू पाई बै टू होते अब टुएन माइनस वन इंटू पाई बै टू होते सैबा हबीब एब एक बुझले तुम एक जाओ अनेक भलो लगे ओके तेल बुझते परलम जो आसने शुरू दिक्कत कथा मन पड़े जा शुरू दिखे हमें एम तक क्योंकि चिटांग क्लस कर तक हमें चिटांग क्लस कर सब क्लियर बुझते पर टाइम घूम क्यों बोले दोपुर घूम पाए क्यों बोले रात घूम पाए आसले घुमान जी अच्छा एक्स वाई एक्सर एक मूल बिंदु जो एक बिंदु है ना हमें ओर मूल बिंदु कल्पना करा सौगत दास प्रश्न क्लियर कर सौगत दास ये सरकम बिंदु हम तुम कस थीटा असंगायित हो जाए ओरकम केसगुल कल्पना करा स्वगत स्वगत दास आशा कर तुम बुझते पे छो आप शुदुम्र हर जिरो नहीं क्ज कर लब जिरो नहीं क्या करा अच्छा ना प्लस मैनस टुएन प्लस वन होना जे प्रश्न करो नेट अनेक भलो हुए अपना क्लस कर सर अच्छा सर कैन उइ रईट टुएन प्लस माइनस वन नो 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 जो एक जो एक फायजालम जो एक लिखते है टुएन प्लस वन इंटू पाइव टू अथवा टुएन माइनस वन इंटू पाइव टू आगडू मैडम घोरा टू सजे क्लस भलो लगे हाँ प्रत्याशा घोष हाँ गुड बै थैंक यू जी सर ए सी जी सर ए सी मान कि ना प्लस माइनस टू एन प्लस वन ना हमास एरक है ना हाई टुएन प्लस वन इंटू पाइव टू है अथवा टुएन माइनस वन इंटू पाइव टू है हाँ कम है ओके ठीक है थैंक यू एब चले आसो टैन थीटा इज गल टू जिरो हम थीटा इज गल एन पाई चलो ये आगे दो प्रमाण सहाज्य नहीं करब ये छवि छाड़ा प्रमाण करब देखो कि भाव प्रमाण करब देखो टैन थीटा इजिकल टू माइ स्टूडेंट्स जानी सैन थीटा डिवाइडेड बस थीटा ओके जी सर बुझे थैंक यू भेरि माच ओके हाँ थैंक यू अच्छा सैबा हबीब ए दिए तीन टाइम एल ए मान कि सर ये टाइम करते चाहिए फ्राइडे सैटे थैंक यू गुड बॉय ठीक है ओके मैं ये टाइम पर जानी ना क्योंकि आगामी शुक्र शनिवार टाइम करते हैं कारण चिटागे थकब इनशाला और सामने साथ पढ़ा एक समय एकवर्तन होते एक अनुष्ठान आई अनुष्ठान उपरे निर्भर कर आगे जान देव तुम्हारे सर मन खा कष्ट नहीं हो ना एक कष्ट क्लसटा करो चेषा करब फ्राइडे सैटारडे जान साढ़े नटाई नीते परि अच्छा ठीक है एब एक मंदिर शुनो माइ स्टूडेंट्स टैन थीटा इजिकल टू सैन थीटा बै कस थीटा माइ बार बार तुम्हें बो टैन थीटा जिरो है कख स्वगत ए बीर खेल कर देखो जो आप सबग फर्मुला जिरो हार साथ जो रिलेशन तैरि करी हमें क्योंकि ये लब नहीं क्ज करी हर नहीं क्या करी ना अर्थात ये निव मानिटर जिरो हम क्योंकि टैन थीटा जिरो हो जाए टैन थीटा एक लिखी टैन थीटा जिरो जिरो देखो जिरो होन जिरो टैन थीटा जिरो हेन सैन थीटा जिरो यार तुम देखो सैन थीटा जिरो है कख तुम देखो दैट इज हेन ए देखो माइब सैन थीटा जिरो है कख देखो सैन थीटा जिरो है कख हेन थीटा इजिकल टू एन पाई ए देखो माइब एन बिलंगस टू जेड गुड बार जो सुविधा है तक क्लस कर सर गुड बॉय स्वागत दास थैंक यू सर को प्रब्लेम नहीं आनी अपना सुविधा अनुजाई वाह आज के स्टूडेंट नहीं पक्षे क्या आसलो 
গুড আমাদের দাওয়াত দিবেন স্যার হ্যাঁ তোমরা যে চিঠি আসতে পারো অবশ্যই একবেলে দাওয়াত খাবো ইনশাআল্লাহ আসো চলে আচ্ছা ঠিক আছে চলে আসো আচ্ছা আমাদের দাওয়াত দিবেন স্যার অনুষ্ঠানে হ্যাঁ যাও দাওয়াত চলে আসো একদম সেটা আসলে দাওয়াত ফ্রি আচ্ছা ঠিক আছে মাই বয় তাহলে একটু মন্দির শোনো এখন এই প্রমাণটা একটু দেখো ট্যান থিটা ইস ইকাল টু সায়ন থিটা বাই কস থিটা তাহলে তুমি দেখো ট্যান থিটা জিরো হবে কখন ট্যান থিটা জিরো হোয়েন সায়ন থিটা জিরো আবার সায়ন থিটা জিরো কখন যখন থিটা ইজিকাল টু এন পাই দেয়ার ফোর আমরা প্রমাণ করলাম ট্যান থিটা ইজিকাল টু জিরো ইমপ্লাইজ দ্যাট থিটা ইজিকাল টু এন পাই তাহলে মাই বয় এই দেখো প্রমাণ হয়ে গেল তাহলে আমরা তিনটা প্রমাণ করলাম সাইন থিটা একটু জিরো হলে থিটা ইজিক্যাল টু এন পাই তারপরে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মা হাজিবিন অর্পা আজকে বেশ তোমরা ভালো মুডে আছো খুব ভালো লাগছে যে আসলে তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগলে আমাদের কষ্টটা সার্থক মনে হয় আচ্ছা স্যার যদি আর ইজিক্যাল টু জিরো হয় দেয়ার ফোর কস থিটা ইনফিনিটি হয় তাহলে ট্যান থিটা না তেমন ইসলাম ওই যে আমরা ওইরকম কল্পনা করবো না আর এর ভ্যালুটা জিরো কল্পনা করবো না অর্থাৎ মূল বিন্দুতে আমরা কল্পনা করবো না ঠিক আছে হ্যাঁ মূল বিদ্যুতে কল্পনা করবো না কারণ মূল বিদ্যুতে কল্পনা করলে কিন্তু অনেক রকম ঘটনা ঘটতে পারে আমরা ওই রকম কল্পনাগুলো করছি না আচ্ছা ঠিক আছে তামান ইসলাম বুঝতে পারলে বলো স্যার কালকে তো আপনার মন খারাপ ছিল আজকে আপনার মন ভালো দেখে অনেক ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসলে মানুষের মন এমনই স্যার আমি তো চিটাগাঙে আসি এখন আমি কি দাওয়াত আ কাউসার মাহমুদ তাই নাকি তুমি কোথায় আসো তুমি আমাকে পরে আমার সাথে যোগাযোগ করো অবশ্যই তোমাকে দাওয়াত দেবো কিন্তু সেটাকে ছাত্ররা সার দিয়ে দাওয়া দিতে চায় না আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা তিনটা প্রমাণ পেলাম বাইরে স্টুডেন্টস তাহলে সায়েন থিটা কস থিটা ট্যান থিটা আমি আপনাকে দাওয়াত দেই স্যার আমার নানুর বাসায় চলে আসবে না ওখানেই থাকবো ওকে ও আচ্ছা এই যে ইয়ে এটা হলো বোধ ইয়ে মুন্তাহা আনোয়ার বোধ হোক স্যার আমি তো আগের ক্লাস বলেছি না আমরা আপনার সাথে আসি আর স্যার অ্যাড্রেসটা বইলেন এসে পড়ো বেশ আনন্দ হচ্ছে স্যার কারণ আপনি ভালো মুডে আছেন তাই আচ্ছা ওকে এবার আমরা একটু পড়ি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ ফিডব্যাক দিচ্ছি সুন্দর সুন্দর এবার একটু আবার একটু মনোযোগ দাও তাহলে মাইবা আমরা আপনাকে আজকে অনেক উচ্ছ হ্যাঁ লাগছে আসলে তোমাদেরকে বলি তোমরা তোমার পুরনো স্টুডেন্ট আমার মেয়েটা এমনভাবে বাসায় হাঁপিয়ে উঠেছিল আজকে চিটা এসে এসে এত খুশি হয়েছে গাড়িতে যে এত আনন্দ করেছে পটপট পটপট করে সারাক্ষণ আমার সাথে কথা বলছে এই যে মনে চারপাশে কাশ ফুল দেখেছে সবুজ এই যে ধানের জমি মানে সে মানে সেরকম মানে খুশি হয়েছে ওর খুশিটা আসলে আমার মনটা মানে একটু অন্যরকম হয়ে গেছে বাসায় এসেও খুব আনন্দ মানে আসলে বাচ্চাদের একটা আনন্দ পেলে দেখলে তখন ভালো লাগে আর কি মানে এতদিন টেনশনে ছিলাম এতদিন ওরা বাসায় আটকানো এইরকম মানে এই লাঠের আচ্ছা ঠিক আছে মাই বয় তাহলে আমরা এবার শুরু করি অনেক ধন্যবাদ মাই রেস্টুরেন্টস আমরা একটু পিছিয়ে গেলাম ব্যক্তিগত গল্প করতে গিয়ে তবে মাঝে মাঝে একটু করাও উচিত সবসময় এত নিয়ম মেনে পড়াও উচিত নয় একটু মাঝে মাঝে একটু হাসি খুশি দেখে আমাদের পড়ার স্পিরিট ডাবল হয়ে গেছে আজকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তাহলে এবার একটু ডাবল স্পিড আবার একটু দেই তাহলে ওকে মাই রেস্টুরেন্টস ইস আমিও যদি একটু যাইতে পারতাম আসলেই স্যার আমাদের বাবা মাকে একটু বোঝান আসলে একটু সবারই আসলে একটু দরকার আমরা অবশ্যই একটা কাজে এসেছি না হলে হয়তো আসতাম না যাই হোক এক উদ্দেশ্যে দুইটা হলো আর কি আল্লাহ ভরসা না এবার একটা আমরা শুরু করব তিনটা ফর্মুলা হয়ে গেল এইবার আমরা তোমাদের দেখাব যে মনে করো কোনো একটা ট্রিগোনোমেটিক রেশিওর একটা পার্টিকুলার ভ্যালুর জন্য যতগুলো অ্যাঙ্গেল হতে পারে সনেটটা আমি তারপর আর পড়িনি দেখে আবার একটু পড়ব নে দেশের বাড়ি গেলে সবারই এমন ভালো হয়ে যায় ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন এটা আমার দেশের বাড়ি না এটা আমার ড্যাশের বাড়ি এটা আমার দেশের বাড়ি না এটা আমার ড্যাশের বাড়ি আমি তো সিক্স মান্থ যাবৎ বাসা এখন আসলে এই কষ্ট আমি বুঝতে পারি সবার কষ্টগুলো আচ্ছা মাই রেস্টুরেন্টস আল্লাহ ভরসা আল্লাহকে ডাকো ধর্ম পালন করো আরেকবার বোঝাবেন হ্যাঁ আরেকবার বোঝাবো তাহলে হামাস তাহলে আমি আবার একটু বলি হামাস আমি আরেকবার বলি দেখো ট্যান থিটা ইজিক্যাল টু তোমার কত এখানে বলো তো সায়েন থিটা বাই কস থিটা তাহলে সায়েন থিটা বাই কস থিটা তাহলে এখানে ট্যান থিটা তোমার জিরো হবে কখন ট্যান থিটা তোমার জিরো হবে যদি তোমার সায়েন থিটা জিরো হয় আর সায়েন থিটা জিরো হয় কখন বলো তো যখন থিটা ইজিক্যাল টু এন পাই হয় সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ট্যান থিটা জিরো হবে যদি থিটা ইজিক্যাল টু 
এন পাই ঢাকায় গেলে আপনার সাথে দেখা করার খুব ইচ্ছা আছে সম্ভব কি স্যার হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দেখা করা যাবে স্বগত কোনো অসুবিধা নেই তুমি আগে ভালো করে পড়ো যখন অবস্থা ভালো হবে অবশ্যই আসবে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হামাস বুঝতে পারলে তুমি আমাকে একটু বলো এইবার তাহলে আমি এখন যে ফর্মুলাগুলো তৈরি করা শুরু করব এই এলা বলতে হয় না জোবাইরুল ইসলাম আচ্ছা তাহলে এইবার এখন একটু আমার কথাটা মন্দির শোনো মনে করো একটা অনুপাত বা একটা রেশিও সাইন থিটা এর একটা ভ্যালু আছে মনে করো হাফ এবার এবার সবাই একটু মনোযোগ দেই মনে করো সাইন থিটা একটা পার্টিকুলার রেশিও যার একটা পার্টিকুলার ভ্যালু হলো তোমার মনে করো হাফ তাহলে এই সাইন থিটা ইজিক্যাল টু হাফ একটু খেয়াল করো মাই বয় সাইন থিটা ইজিক্যাল টু হাফ অর্থাৎ এটা অনুপাতের একটা নির্দিষ্ট মান এই নির্দিষ্ট মান হলো কত পার্টিকুলার ভ্যালুটা কত হাফ তাহলে এই থিটার কোন কোন ভ্যালুর জন্য থিটার কোন কোন ভ্যালুর জন্য সাইন থিটা ইজিক্যাল টু হাফ হয় এই যত ভ্যালু আছে থিটার এরকম যত ভ্যালু আছে যেমন একটা ভ্যালু তোমরা জানো থার্টি ডিগ্রি আরেকটাও জানো ওয়ান ফিফটি আরেকটাও জানো থ্রি নাইনটি এরকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ইনফিনিটি ভ্যালু আছে এই ইনফিনিটি ভ্যালুগুলোকে আমি একটা সিম্বল দিয়ে একটা জেনারেল সলিউশন দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে মাই বয় সাইন থিটা ইজিক্যাল টু হাফ হলে তাহলে এখানে থিটার যত ভ্যালু আছে আমি এরকম থিটার সকল ভ্যালুগুলোকে আমি একটা জেনারেল ফর্মুলা দিয়ে প্রকাশ করতে চাই ঠিক একইভাবে কস থিটার জন্য আমি একটা জেনারেল ফর্মুলা তৈরি করতে চাই ট্যান থিটার জন্য আমি একটা জেনারেল ফর্মুলা তৈরি করতে চাই মাই রেস্টুরেন্টস আশা করি তোমরা এই কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছ যে একটা যদি রেশিও থাকে সাইন থিটা মনে করো সেই সাইন থিটার একটা পার্টিকুলার ভ্যালু মনে করো এখানে হাফ এই হাফের জন্য থিটার যত অ্যাঙ্গেল আমরা যত ভ্যালু পেতে পারি এই সবগুলো ভ্যালুকে যদি আমি একটা জেনারেল ফর্মুলা দিয়ে প্রকাশ করি সেই ফর্মুলাটা আমরা এখানে তৈরি করতে চাচ্ছি তাহলে মাই বয় তাহলে চলো আমরা শুরু করি এই যে আমরা শুরু করব এইভাবে লেট সাইন থিটা ইজ ক্যালটিউ মনে করো একবার ধরলাম কে এবং এবং সাইন আলফা ইজ ক্যাল টু কে আচ্ছা তাহলে তুমি হয়তো মনে মনে ভাববে স্যার এটা কেমন কথা হলো সাইন থিটাকে কে ধরলেন আবার সাইন আলফাকে কে ধরলেন কেন মাই বয় সাইন থার্টির ভ্যালু তোমার হাফ হতে পারে আবার সাইন ওয়ান ফিফটির ভ্যালু তোমার এখানে হাফ হতে পারে তাহলে থিটাকে তুমি মনে করো তুমি ওয়ান ফিফটি আর আলফাকে মনে করো তুমি থার্টি তাহলে এরকম দুটা অ্যাঙ্গেলের জন্য তো সাইনের সেম ভ্যালু তুমি পেতে পারো তাই না তবে এখানে তোমাকে একটা কথা বলতে হবে যে কে এর ভ্যালুটা হলো তোমার লাইস বিটুইন মাইনাস ওয়ান টু প্লাস ওয়ান এটা আমরা সবাই জানি যে কে এর ভ্যালুটা কখনো মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের বাইরে যাবে না তাহলে মাই বয় আমরা সাইন থিটাকে একবার ধরলাম কে আবার সাইন আলফাকেও আমরা ধরলাম কে এখন এখানে আমরা বলবো আলফা ইজ দ্য স্মলেস্ট ভ্যালু আলফা ইজ দ্য স্মলেস্ট ভ্যালু আলফা হলো ক্ষুদ্রতম মান আলফা হলো ক্ষুদ্রতম মান স্যার এটা আবার কেন বললেন এটা কথাটার মানেটা কি স্যার আলফা ক্ষুদ্রতম কোন বা ক্ষুদ্রতম মান এ কথার মানে কি এ কথার মানে হলো যেমন মনে করো আলফার জায়গায় তুমি কল্পনা করো থার্টি আর থিটা কল্পনা করো তুমি ওয়ান ফিফটি অর্থাৎ তুমি একাধিক মানের জন্য সাইনের ভ্যালু কে হতে পারে তার মধ্যে যেই ভ্যালুটা তোমার ক্ষুদ্রতম যেই ভ্যালুটা তোমার ক্ষুদ্রতম যেমন এখানে থার্টি ডিগ্রি আমরা আলফাকে এরকম একটা ক্ষুদ্রতম মান কল্পনা করে নিলাম একটা স্মলেস্ট ভ্যালু কল্পনা করলাম তাহলে মাই বয় এবার সাইন থিটা তোমার কে সাইন আলফা কে অত আমরা বলতে পারবো এইখান থেকে সাইন থিটা ইজিক্যাল টু সাইন আলফা ওকে তাহলে মাই বয় এইবার একদিকে নিয়ে আসবো এই হলো সাইন থিটা মাইনাস সাইন আলফা ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে মাই স্টুডেন্টস এইবার সাইন্স সি মাইনাস সাইন ডি সাইন্স সি মাইনাস সাইন ডি এটা ফর্মুলা হলো টু কস সি প্লাস ডি বাই টু তাহলে এটা হলো সি প্লাস ডি বাই টু আর এখানে হবে সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে মাই বয় আশা করি এই ফর্মুলা তোমাদের মনে আছে যে সাইন্স সি মাইনাস সাইন ডি ফর্মুলা টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন্স সি মাইনাস ডি বাই টু ওকে তাহলে মাই বয় এবার আমি একটু পেজটা উল্টাবো দেখো এই মনে করো এটাকে মনে করো তুমি এ এটাকে মনে করো তুমি বি তাহলে এ বি গুণফল যদি প্রোডাক্ট যদি জিরো হয় তাহলে আমরা জানি হয় এ ইজিক্যাল টু জিরো অথবা বি ইজিক্যাল টু জিরো অর্থাৎ আমি একবার কস এটাকে জিরো লিখব আর একবার সাইনকে আমরা জিরো লিখব তাহলে মাই বয় আমি একটু পেজটা উল্টালাম তোমরা একবার দেখে নাও 
দেখা যাচ্ছে না স্যার আই এম রিয়েলি সরি এটা কি আমাদের অস্পষ্ট হয়ে গেছে নাকি খাতার জন্য দেখা যাচ্ছে না একটু আমাকে বলো তো মাই বয় মারজুক আফিন রুজদা বলেছে দেখা যাচ্ছে না এটা কি খাতাটা বেশি নিচে লেখা হয়ে গেছে সেজন দেখা যাচ্ছে না নাকি যে তোমাদের সে প্রিয় শব্দ ব্লার হয়ে গেছে একটু আমাকে জানাও তো মাই বয় একটু আমাকে বলো তো মাই স্টুডেন্টস দেখা যাচ্ছে কি না রুজদা এবার তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি একটু খাতাটা একটু উপরে তুলে দেখাই ইটস ক্লিয়ার আচ্ছা রুজদা একটু দেখো না ক্লিয়ার হ্যাঁ রুজদা একটু দেখো দেখতে পাচ্ছ কি না রুজদা একটু জানাও দেখা যাচ্ছে রুজদার জন্য আমি আরেকবার একটু উপরে তুলে হ্যাঁ স্যার মনে হয় রুজদার নেট প্রবলেম হ্যাঁ হতে পারে ওকে রুজদা তবু আমি আরেকবার দেখে দিচ্ছি তোমাকে এই দেখো একটু হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে স্যার ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ঠিক আছে আস্তে রুজদা আশা করি এবার দেখতে পেয়েছে এবার আমি একটু পেয়েছে উল্টাবো না স্যার খাতাটা একটু উপরে হ্যাঁ 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 খা দেখো দেখো তুমি দেখো হ্যাঁ রুজদা দেখা শেষ এস দেখা যাচ্ছে তো তুমি এস দেখা যাচ্ছে তো রোটেট করে তাহলে দেখা দেখতে পারবে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি একটু এবার লিখব ওকে হ্যাঁ সি স্যার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এইবার 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 অতএব এইবার আমরা লিখব কস থিটা প্লাস আলফা বাই টু ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে মাই বয় এইবার একটু তুমি খেয়াল করো এই আমরা কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে প্রমাণ করে দিয়েছি যে কস থিটা ইজ ইকাল টু যদি জিরো হয় তাহলে থিটা ইজ ইকাল টু এন পাই তাহলে আমি যদি এইটাকে থিটা কল্পনা করি এটাকে যদি আমি থিটা কল্পনা করি তাহলে দেখো থিটা এই দেখো থিটা ইজ ইকাল টু এখানে হবে টু কে প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু খেয়াল করো মাই বল তুমি হয়তো একটু অবাক হয়ে যাবে স্যার আপনি তো এখানে একটু আগে এন দিয়ে করিয়েছিলেন এইবার আবার কে দিয়ে করলাম কেন নো প্রবলেম মাই বল তুমি যা খুশি লাখো তুমি শুধুমাত্র নোট লিখবে যে কে বিলংস টু জেড এই দেখো কে বিলংস টু জেড ওকে তাহলে মাই স্টুডেন্টস এইবার আমরা এই টু টু আমরা তুলে দিতে পারবো থিটা প্লাস আলফা টু কে প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু তাহলে মাই ব এইবার তুমি দেখো থিটা ইজ ইকাল টু এইখানে হবে টু কে প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু মাইনাস আলফা আচ্ছা হোয়াই কে তুমি একটু অপেক্ষা করো ফাইয়ে জালম তুমি এটা উত্তর পাবে আমরা এখানে যা খুশি দিতে পারতাম তারপরে কে দিলাম নিশ্চয়ই একটু কারণ আছে একটু অপেক্ষা করো উত্তর পাবে যদি উত্তর না পাও গুনে গুনে পয়সা ফেরত দেব না তাহলে এইবার দেখো তুমি এটাকে আমরা কি লিখতে পারবো থিটা ইজ ইকাল টু টু কে প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু এইটাকে দেখো লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার টু কে প্লাস ওয়ান ইন্টু আলফা তাহলে একটু খেয়াল করো মাই বয় কে যদি একটা পূর্ণ সংখ্যা হয় একটা ইন্টু যার হয় তাহলে টু কে হলো একটা জোর সংখ্যা টু কে যদি একটা জোর সংখ্যা হয় তাহলে টু কে প্লাস ওয়ান অবশ্যই একটা বিজোর সংখ্যা তাহলে মাই বয় মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার কোনো একটা বিজোর সংখ্যা বা অড নাম্বার তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে বলো তো মাইনাস মাইনাস আর প্লাস মিলে আবার তুমি পাবে মাইনাস আলফা অর্থাৎ পাই বাই টু জোলো কেন হলো কেন 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 কস্থিটা একটু জিরো হলে হ্যাঁ প্লিজ রাখবেন আরেকবার বোঝাবো হ্যাঁ আমি আবার বোঝাবো কোনো অসুবিধা নাই তোমরা একটু মন্দির শোনো এখানে পাই হবে না না পাই হ্যাঁ হ্যাঁ পাই হবে তো পাই হবে ঠিক ঠিক আমি ভুল করেছি আমি ভুল করেছি আই রিয়েলি সরি মাই বয় ঠিক আছে লিখে আলফা বিটুইন জিরো টু না 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 তামান ইসলাম অন্য কিছু এখন তুমি ভাববে না আমি এটা একটু ভুল করে দিয়েছিলাম কেটে দিয়েছি মাই বয় আশা করি এবার আশা করি এখন বুঝতে পেরেছ এই দেখো টু এই দেখো এই টু টু কাটে গেছে এই টু টু কাটে গিয়ে তাহলে তোমার কি হলো থ্রিটা ইস গেল টু কে প্লাস ওয়ান এই যেটা হলো আশা করি এবার বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ তামান ইসলাম তুমি যেটা ভাবছো এখন আপাতত এটা ভাবো না আগে তুমি আমার কথাটা একটু বুঝে বুঝে নাও ওকে তাহলে এইবার তাহলে তুমি দেখো আমরা এই মাইনাস আলফাকে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার টু কে প্লাস ওয়ান কারণ টু কে প্লাস ওয়ান হলো একটা বিজোর সংখ্যা আর মাইনাসের উপরে যদি কোনো বিজোর ঘাত থাকে তাহলে সেটা আবার শেষ পর্যন্ত কী হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস প্লাস মিলে হবে মাইনাস তুমি আগে বলো যে এই লাইনটা তুমি বুঝতে পেরেছ কি না মাই বয় এক নাম্বার দিলাম তুমি আমাকে বলো যে এই থ্রিটা ইজিক্যাল টু টু কে প্লাস ওয়ান 
into pi tarpor plus minus 1 to the power 2 k plus 1 into alpha a number ta tumi bujhte perecho kina ektu janao amake ami to opekkha korchi ektu bolo 2k plus 1 likhechen keno sir ota uttor ami ektu pore debo tomake tumra ektu khyal koro age ami to k tarpor l m n goru sagol ja kichu likhte pari shudhu ami note debo je k belongs to z ami to liktei pari ar keno liklam tar to nischoy ekta karon ache tumra ektu opekkha koro टू के प्लस वन की तो टू द पावर फॉर्म ए फॉर्म ए हाँ 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 माइनस वन टू दि पावर ना ये हलो पाई हलो एक भलोक लिखी पाई हलो एर सी गुणन आ देखो टू के प्लस वन इंटू पाई और इन माइनस वन टू दि पावर टू के प्लस वन हाँ एक तुम्हें जाओ लास्ट लाइन आक बार तेल लास्ट लाइन एक केटे दी एक काटाटी हो तो एक बार बी देखो थीटा इजिकल टू टू के प्लस वन इंटू पाई और ये माइनस आलफा के लिखब प्लस माइनस वन टू दि पावर टू के प्लस वन इंटू आलफा ये क्यों लिखते परि हमें सर ह्वाई डिड उ माइनस वन टू दि पावर एट कारण आज है माइड स्टूडेंट तुम्हारे एक देखो कारण सर के करपेक्षा करो सर ओ पेज प्रथम दिक्ट एक बुझान ओ पेज प्रथम दिक्ट एक बुझान ओके बुझते हमें आबा बोझ को नहीं ओके अच्छा क्यों को धरे से उत्तर देव तुम्हारा खाली देखो जो लेखा जाए कि ना ठीक है क्यों लिखे से उत्तर तुम्हारे देव ओके अच्छा एक अर्णव एक पेज प्रथम दिक्ट एक बुझते चेहरे देखो माई बैन थीटा इजिकल टू मन करो हाफ ती थीटार को मान जो सैनर भैलू हाफ है ए रकम थीटार जो भैलू आई सकल भैलूर जो एक जेनारे फर्मुला तैरि करते चाहिए तरह धरल थीटा इजिकल टू के ए सन आलफाओ के तपर आप सैन थीटा सैन आलफा के समान देखल और एखे धरे नहीं आलफा हलो तुम्हार एक स्मलेस्ट अंगल जेमनटा सैन थार्टिर भू हाफ सैन वन फिफ्टी फिफ्टिर भू हाफ तुम इन थार्टी के मन कर आलफा तपर आप फर्मुल एप्लै कर लम अर्णव आशा कर बुझते पे छो माइन स्टूडेंट्स ओके माइन स्टूडेंट्स तेज़ शेष करते चाहिए एट दिल एक नम्बर इक्वेशन ये भलोक दी एक नम्बर सर ए बुझे माइनस वन एर जो बीज सूचक मान माइनस वन तो बुझे पे छो हमार कथा आगे भलोक सुनबाता हमले बुझते पर अच्छा ए बार देखो अब सैन सैन थीटा माइनस आलफा बु इजिकल टू जिरो तेल एखान देखो सैन थीटा इजिकल टू जिरो हमें आप लिखते परि सैन थीटा इजिकल टू जिरो हम थीटा इजिकल टू एन पाई क्योंकि हमें इखे लिखब के पाई तेल यही हलो थीटा माइनस आलफा डिवाइडेड बु इजिकल टू के पाई एखे हमें लिखब के बिलंगस टू जेड हाँ अच्छा ठीक है रुजदा एक देखो तुम्हें ये थीटा माइनस आलफा हलो टू के पाई तर मान थीटा इजिकल टू देखो माइ बी लिखब हमारा ए बार लिखब हलो टू के पाई प्लस आलफा ओके माइड स्टूडेंट्स और एक लाइन एक तुम्हारे देखो ये देखो माइड स्टूडेंट्स थीटा इजिकल टू टू के पाई बार तुम्हारा निश्चय बुझते लिखब हमें माइनस वन टू दि पावर टू के इंटू आलफा ये हलो तुम्हार दुई नम्बर इक्वेशन एक तो देखो तुम एक नम्बर और दु नम्बर इक्वेशन दिखे एक तकाओ जो एक विशेष उद्देश्य नहीं समीकरणगुलो के परिवर्तन कर लिखे तुम एक ख्याल करो माइब एक ख्याल करो देखो ये एक नम्बर और दु नम्बर दिखे जदि तुम तकाओ तो तुम देखो जो कथाय जान एक मिल आथाय मिल देखो सामथिंग इंटू पाई सामथिंग इंटू पाई माइनस वन टू दि पावर सामथिंग इंटू आलफा माइनस वन टू दि पावर सामथिंग इंटू आलफा तो मिल कथाय सामथिंग सामथिंग अमिल कथाय सामथिंग सामथिंग कथाय अमिल ये देखो टू के प्लस वन एट एक बीज संख्या एक अड नम्बर ये तुम्हार टू के इवेंट नम्बर तेल मिल हल तुम्हार गठनगत दिक्कत के स्ट्राक्चार सामथिंग इंटू पाई सामथिंग इंटू पाई माइनस वन टू दि पावर सामथिंग माइनस वन टू दि पावर सामथिंग एट हलो मिल और अमिल हलो एखे टू के प्लस वन और एखे हलो तुम्हार टू के यान हलो एक अड नम्बर एखे हो इंट नम्बर एखे एक अड नम्बर एखे एक इंट नम्बर क्योंकि दुईटा फर्मुल एक नम्बर और दुई नम्बर मध्य गठनगत 
একটা মিল আছে আচ্ছা স্যার লাস্ট থেকে চার নম্বর লাইনটা এক দুই তিন চার ওকে ফারাত রাইসা তুমি বলো সাইন থিটা ইজ টু জিরো হলে আমি আজকে প্রথম ফর্মুলা তোমাকে প্রমাণ করে দিয়েছিলাম সাইন থিটা ইজ টু জিরো হলে থিটা ইজ টু এন পাই তাহলে তুমি এটাকে যদি থিটা কল্পনা করো তাহলে থিটা ইজ টু এন পাই আমি শুধুমাত্র এন এর পরিবর্তে কে লিখেছি ফারাত রাইসা বুঝতে পারলে তুমি আমাকে জানাও আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ जी सर एक नम्बर इक्ुएशन एर अड नम्बर गुलर जैगे इवें नम्बर बसाले सेकेंड इक्ुएशन हो जाए गुड बॉय তাহলে তুমি দেখো এক নম্বর এবং দুই নম্বরের মধ্যে দারুণ একটা মিল আছে এক নম্বরে হলো যেখানে বিজোর সংখ্যা বা অড নম্বর দুই নম্বরে সেখানে জোর সংখ্যা বা ইভেন নাম্বার তাহলে আমরা এই দুইটা সমীকরণ নিয়ে কে পাই কেন হলো কে পাই হলো ফর্মুলা যে ফর্মুলা এন পাই তাহলে আমি এন এর পরিবর্তে শুধু কে লিখেছি তুমি যা খুশি হাতে পাই লিখতে পারবা গরু পাই লিখতে পারবা তোমাকে শুধু লিখতে পারবে লিখতে হবে যে গরু বিলংস টু জেন ঠিক আছে ফাইজ আলম স্যার আই হ্যাড এ কনফিউশন হাউ ক্যান উই কম্বাইন ওয়ান অ্যান্ড টু তুমি একটু অপেক্ষা করো ফাইজ আলম আমি তো সেটা দেখাবো তোমাকে তারপর বুঝতে না পারলে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে আগে টেনশন করলে কিন্তু ভালো বোঝা যায় না আমার কিন্তু এটা শেষ হয়নি মাই বয় তুমি আগে একটু তুমি দেখো তুমি আগে একটু ভালো করে দেখাও তুমি প্রথম থেকে এটা নিয়ে একটু অস্থির হয়ে যাচ্ছ তুমি একটু আগে আমার কথাটা শোনো দেখো কিভাবে আমি দুইটা ইকুয়েশনকে কম্বাইন করব। তুমি যদি খেয়াল করো যে পৃথিবী বিখ্যাত কিছু ব্র্যান্ড আছে যারা আগে আলাদা আলাদা থাকে কোনো একটা সময় তারা একসাথে হয়ে যায় যেমন সানোফি অ্যাভেন্টিস সানোফি অ্যাভেন্টিস এটা বোধ হয় আলাদা কোম্পানি বা কীরকম ছিল তারা একসাথে হয়ে এখন হয়ে গেছে নোভার্টিস তারপরে সনি এরিকসন এরকম একটা ব্র্যান্ড ছিল একসময় দুইটা আলাদা ব্র্যান্ড একসাথে তারপরে মারুতি সুজুকি তো মনে করো এরকম যে দুটো আলাদা আলাদা ব্র্যান্ড যখন একসাথে হয়ে যায় যেমন ওকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক এটা হয়ে গেছে এখন এক্সিম ব্যাংক এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট দুইটা মিলে হয়ে গেল কি এক্সিম এরকম করে আমি এই এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার এই দুটো ফর্মুলা যদি আমি একটা ফর্মুলা দিয়ে কাজ চালাতে পারি তাহলে দুইটা ফর্মুলা আমার দরকার নাই তাই এক নাম্বার এবং দুই নাম্বারকে আমি আত্মীকরণ করে একসাথে করে নতুন একটা ফর্মুলা তোমাদেরকে দিতে চাই তাহলে মাই বয় আমি একটু পেজ উল্টালাম এইবার তুমি খেয়াল করো তুমি বুঝতে না পারলে আমার দায় বুঝতে পারলে তোমার ক্রেডিট এই দেখো ওয়ান অ্যান্ড টু থেকে পাই থিটা ইজ ক্যালটা খুব ভালো করে খেয়াল করবে এই দেখো মাই বয় এন পাই মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ইন টু আলফা যখন এন বিলংস টু জেড তোমরা অনেকেই এন এর প্রতি একটু আবেগ দেখাচ্ছিলে স্যার এন নয় কেন কে কেন আমি আসলে কে থেকে এনে আসতে চেয়েছিলাম সেই জন্য প্রথমে আমি একটু এন ব্যতীত অন্য কিছু দিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমি এন এ ফিরে আসলাম মাই বয় এন বিলংস টু জেড জেড এর মধ্যে জোর বিজোর দুটোই আছে যদি এন কে তুমি একটা বিজোর সংখ্যা কল্পনা করো তাহলে এন এর জায়গায় তুমি মনে মনে ভাববে টু কে প্লাস ওয়ান এখানে ভাববে টু কে প্লাস ওয়ান আবার এন কে তুমি যদি জোর সংখ্যা কল্পনা করো মাই বয় এন কে তুমি যদি জোর সংখ্যা কল্পনা করো তখন তুমি এখানে এন এর জায়গায় ভাববে টু কে আর এখানে ভাববে তুমি টু কে তাহলে যদি আমি একটা ফর্মুলা দিয়ে দুটো কাজ করতে পারি দুইটা ফর্মুলা প্রকাশ করা যায় তাহলে আমি কেন আলাদা আলাদা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব সেই জন্য আমরা এখন ফাইনালি বলবো এই যে সাইন থিটা ইজ টু সাইন থিটা ইজ টু সাইন আলফা হলে এই দেখো মাই বয় থিটা ইজ টু এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ইন্টু আলফা যখন এন বিলংস টু জেড যেহেতু একটা ফর্মুলার মধ্যে দুটো আছে আমি দুটা ফর্মুলা কেন লিখব তাহলে আমি ওই দুইটা ফর্মুলা থেকে একসাথে কম্বাইন করে নতুন এই ফর্মুলা তোমাদের জন্য তৈরি করলাম যদি এন কে তুমি বিজোর কল্পনা করো তাহলে আগের যে আমি এক নাম্বার ওইটা তোমার মনের পর্দায় ভেসে উঠবে আবার এন কে তুমি যদি জোর কল্পনা করো তখন তোমার দুই নাম্বার সমীকরণটা তোমার মনের পর্দায় ভেসে উঠবে তাহলে একটা দিয়ে আমাদের দুটো কাজ হয়ে যাচ্ছে তাই আমরা দুইটা আলাদা ফর্মুলা শিখব না এবার মাই বয় তোমরা একটু আমাকে বলো তোমাদের সকল কনফিউশন দূর হয়েছে কিনা এবং তুমি এই প্রমাণটা বুঝতে পেরেছ কিনা এবং সব কিছু মিলে তুমি আমাকে একটু রেসপন্স করো বলো মাই বয় আমি অপেক্ষা করছি তোমাদের রেসপন্সের জন্য আমাকে জানাও তোমার কনফিউশন দূর হয়েছে কিনা আমাকে জানাও 
আমরা দুটো ফর্মুলাকে কম্বাইন করেছি দেখো কেমন করে কম্বাইন করলাম আর কি উদ্দেশ্যে আমরা এন প্রথমে না নিয়ে অন্য কিছু নিয়েছিলাম দেখো সব কিছুর উত্তরগুলো পাওয়া যাচ্ছে কি না বড়ই সুন্দর প্রমাণ এগুলো হুম একটু জানো আমাকে স্যার আবার একটু বলেন লাস্ট এ যে বললেন হ্যাঁ মানে লাস্টে আমি বললাম শ্যামা তরফদার যে যদি আমার একটা ফর্মুলা দিয়ে দুইটা কাজ চলে যায় তাহলে দুইটা ফর্মুলা দরকার কি আমার তো জেনের মধ্যে জোরও আছে বিজোর আছে তাহলে আমি যদি এন কে জোর কল্পনা করি বিজোর কল্পনা করি তাহলে এই ফর্মুলা এই জায়গাটা হবে তোমার টু কে প্লাস ওয়ান ইন টু পাই তাহলে আমি এক নাম্বারটা পাবো একটু আগে আগের পেজে এক নাম্বার যেটা দিয়েছিলাম সেটা আর এন যদি আমরা তোমাকে যদি একটা জোর কল্পনা করি তখন এই ফর্মুলাটা হবে তোমার টু পাই ঠিক আছে সেই জন্য আমরা দুটা ফর্মুলাকে একসাথে এভাবে লিখলাম আচ্ছা ফাইজ আলো একটা বড় কোয়েশ্চেন লিখেছে স্যার অ্যাজ ইট অল সাইন সামথিং ইন টু কজ সামথিং ইট ওয়াজ জিরো উইল নট ইট বিল লাইক দ্যাট তুমি আবারও তুমি একটু বেশি টেনশন করছো আমি কিন্তু সাইন আর কজের গুণফল নিয়ে কথা বলছি না দেখো ইট বিল লাইক দ্যাট আই দ্য সাইন সামথিং ইট ওয়াজ জিরো অর কজ সামথিং জিরো দ্যাটস হাই আই আস্ট হাউ ক্যান ইট বিল লাইক that we combine two of the equations derived from sin something into cos something equal to zero ami jani na tomar mone ei prashno keno ashlo ami to dui ta alada kore bhenge bhengei tomake dekhalam ekhon tumi bujhte perecho kina seta amake bolo age je kono ei byapar gulo age holo amar ta tumi bhalo kore bujhe nebe then tumi তোমার এর উপরে আরও ব্যাপারগুলো তুমি বলবে এটা আমি বোঝানোর আগে তুমি যদি টেনশন করো তাহলে অনেক ক্ষেত্রে তুমি ভালো বুঝতে পারবে না এবার একটু তুমি জানাও যে এখন তোমার কনফিউশনগুলো দূর হয়েছে কি না একটু আমাকে এটা তুমি আমাকে জানাও হ্যাঁ এই প্রুফগুলো এক্সামে আসবে বাঙালি এই প্রুফগুলো এক্সামে আসবে কাজে ভালো করে পড়বে হ্যাঁ ফাইজা ফাইজা জানো তুমি একটু আমাকে জানাও যে এখন তোমার কনফিউশনগুলো দূর হয়েছে কি না আচ্ছা তাহলে মাই স্টুডেন্টস এইবার তুমি দেখো একইভাবে সিমিলারলি কস থিটা স্যার আপনার কথা শুনে হানিফ সংকেত ইত্যাদির হোস্ট এর কথা মনে পড়ে গেল কেন 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 কস থিটা কস আলফা হলে এই দেখো মাই এটা তোমরা প্রমাণ করবে বইতে করে দেওয়া আছে কস থিটা ইজ কস আলফা হলে থিটা ইজ ক্যাল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা তাহলে মাইব এন বিলংস টু হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফাইজ আলম ওকে তাহলে কস থিটেজ কজ আলফা হলে থিটেজ টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস আলফা তাহলে এটা তোমরা প্রমাণ করবে এবং আরেকটা প্রমাণ করবে তুমি এই যে মাই স্টুডেন্টস ট্যান থিটা ইজ ইকাল টু ট্যান আলফা হলে এই দেখো মাই বয় থিটা ইজ ইকাল টু এন পাই প্লাস আলফা এই যে এই দুটা প্রমাণ তোমাদের জন্য বাড়ি কাজ বইতে করে দেওয়া আছে তোমরা একটু করবে আর এগুলো তুমি একদম ঠোটস্থ মুখস্থ করতে হবে মাই স্টুডেন্টস এগুলো ছাড়া কিন্তু আমরা অঙ্ক করতে পারবো না ওকে এইবার তাহলে আমি একটু পেজটা উল্টাতে চাই তোমরা আরেকবার দেখে নাও আমি একটু পেজ উল্টাবো মাই স্টুডেন্টস হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা আজকে ফর্মুলা শেষ করবই একটু আমাকে সময় দাও হয়তো অনেকের ঘুম পাচ্ছে না আচ্ছা উল্টালাম হ্যাঁ আচ্ছা এইবার আমি তোমাদের দেখাবো তাহলে আমাদের কয়টা ফর্মুলা হলো দেখো সাইন থিটা ইজিক্যাল টু জিরো কস থিটা ইজিক্যাল টু জিরো ট্যান থিটা ইজিক্যাল টু জিরো সাইন থিটা ইজিক্যাল টু সাইন আলফা কস থিটা ইজিক্যাল টু কজ আলফা ট্যান থিটা ইজিক্যাল টু ট্যান আলফা এইবার আমি তোমাকে দেখাবো সাইন থিটা ইজিক্যাল টু ওয়ান হলে কি হয় তাহলে মাই স্টুডেন্টস চলো এই যে এইবার হলো ফর্মুলা সাইন থিটা ইজিক্যাল টু ওয়ান হলে কি লিখলাম বললাম ওয়ান লিখলাম কে আচ্ছা তাহলে একটু লিখি ওয়ান একটু দেখো মাইবে সাইন থিটা ইজিক্যাল টু ওয়ান ওকে তাহলে ওয়ান হলে এই দেখো মাইবে আমরা কি লিখতে পারি খেয়াল করো মাই বয় এই হলো সাইন থিটা ইজিক্যাল টু সাইন পাই বাই টু এই মাত্র যে ফর্মুলা শিখালাম সাইন থিটা ইজিক্যাল টু সাইন আলফা হলে দেখো সাইন থিটা ইজিক্যাল টু সাইন আলফা কারণ সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মান পাই বাই টু যার জন্য সাইনের ভ্যালু কত হয় বলো তো ওয়ান হয় এরপরেও আছে কিন্তু ক্ষুদ্রতম ভ্যালু কোনটা পাই বাই টু আজকে সবগুলো শেষ করবে হ্যাঁ এই 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 সবগুলো ফর্মুলা শেষ করবো মাই বয় কষ্ট করে পড়ছো একটু আমরা ফর্মুলাগুলো শেষ করি তাহলে আমরা সামনে ক্লাসে অঙ্ক শুরু করতে পারবো এবং তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারবে তাহলে আমার একটু উপকার হয় তোমাদেরও ভালো হয় একটু আমাকে সময় দেওয়া আর বেশিক্ষণ লাগবে না তাহলে সাইন থিটা ইজ গুলো সাইন পাই বাই টু তাহলে দেখো মাই বয় এইমাত্র দেখো আমরা পড়লাম সাইন থিটা ইজ সাইন আলফা হলে থিটা ইজ ক্যাল টু কে পাই মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার কে ইন্টু পাই বাই টু 
के बिलंगस टू जेड तुम्हार मन आबार प्रश्न आसबे सर आपनी तो एन दिए फर्मुला शेखाले आर क्या क्या लिखलें हमार कथा हम जा खुशी लिखब गुरु लिखब हाथी लिखब क्यों के जेहतु लिखे निश्चय एक कारण आ कि आसले एक्साम आसबश्य आसबेना अच्छा तेल यार माइब हमें एर भू एक बार जोर कल्पना करब एक बार बीजोर कल्पना करब तो एक बार लिखब के इन हम इन मान कि जोर हम धरी माइ ब के इज कल टू टू एन ठीक है माइ ब के भू धरल टू एन ते देखो माइ ब थ्री टा इज कल टू टू एन पाई माइनस वन टू दि पावर टू एन इन टू पाई बु ओके तुम देखो माइ ब टू एन पाई माइनस वन टू दि पावर टू एन ये तुम्हारे जेहतु एक जोर संख्या इभेंट नम्बर प्लस हो जाए प्लस पाई बु एरपर तुम जो लस करो टू हो फोर एन पाई प्लस पाई डिवाइडेड बत बोल तो टू माइड स्टूडेंट यार सर एबार फर्मुलाटा थे एन हाँ यही तो बुझते जरा ज्ञानी गुणी तर एक देखे बाकीगुल शेखे यही देखो थीटार भैलू हमें पेलम फोर एन प्लस वन बोर एन प्लस वन इंटू पाई बै टू एबारमें देखो जो के जदि एखे बीजर है तेल कि है एबारे देखो जो के जो बीजर है तेल क्य है तेल तो लिखी के बीजर हम ये अड हम के अड हम मैं बीजर हम धरी के इज कल टू टू एन प्लस वन माइबा एक दिखे एक आसलम तेल एक ख्याल करो ये देखो तेल तुम्हार थीटा इज कल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई ओखने बोध एक पाई बै टू छो कि ना ना पाई तरह ये छो हल तुम्हार प्लस माइनस वन टू दि पावर टू एन प्लस वन इन टू पाई बै टू अच्छा माइब एक ख्याल करो तो हमें ये तुम्हार टू एन पाई प्लस पाई और ये तुम तो माइनस माइनस पाई बै टू तेल ये टू एन पाई 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 बै टू बद ग पाई बै टू तेल तुम लस कर ले तुम्हार फोर एन प्लस वन इन टू पाई बै टू ताल माइ ब खूब मनोज देर कथा शोनो तुम्हें जुक्ति तुम्हें मानते हो तुम्हें जुक्ति मानते हो माइ ब देखो सैन थीटा इज गुड वन हम जो सैन थीटा इज गुड वन वाने परिवर्ते जो सैन पाई बै टू लिखी तो सैन थीटा इज गुड टू सैन आलफार फर्मुला दिए कर ले देखल एक किस मान पेल कंतु तार मध्य हमें केर जगह जो जोर ए बीजोर दूटे आलदा बसाय देख लुटार जो एक ही भैलू पाई आल्लर खास रहमत तुम्हें ख्याल को देखो हमें आगे लाइन लास्ट पेज ये देखे तुम्हें ये हाँ ये देखो हमें आगे लाइन आरोप रखल देखते पासी जे एखे थीटा इज गुड के पाई माइनस वन टू दि पर के इंटू पाई बै टू जो पेलम एर मध्य जो केर भैलू आप जोर ए बीजोर अर्थात इभेन और अड बसाय दुई क्षेत्र सेम भैलू पेलम फोर एन प्लस वन इंटू पाई बै टू आर पर तो फोर एन प्लस वन इंटू पाई बै टू पेलम तेल खूब भलोक ख्याल करो माइ ब तेल जदि केर जोर बीजोर मान बसान पर जो एक सूंदर और सूंदर एक भैलू जो पाई ये बीत घुटे के पाई इंटू माइनस वन टू दि पर के इंटू पाई बै टू ये क्यों हमें मानब तई मैथमेटिशियन की करलें तई मैथमेटिशियन की करलें शेष पर्त तलें देर फोर ए देखो सैन थीटा इजिकल टू वन हम थीटा इजिकल टू फोर एन प्लस वन इंटू पाई बै टू ये तरह एक फर्मुला हिसाब से ता तैरि कर लें तेल माइ ब मे रखब सैन थीटा इजिकल टू वन हम थीटा इजिकल टू फोर एन प्लस वन इंटू पाई बै टू जो एन बिलंगस टू ए जे जे बोलो माइ ब एक आवाज दाओ बुझते पे कि ना एक बोलो के बोलो माइड स्टूडेंट प्रमाण करते सीटाजिकल टू माइनस वन हम हाँ ये देखो माइब एखे थीटा इजिकल टू फोर एन माइनस वन इन टू पाई बै टू ये प्रमाण ये प्रमाण ये पार्ब 
एक ही भावे एवं तुम्हें देखो कॉस थीटा इज कल टू वन होले हम लोग पाबो थीटा इज कल टू टू एन पाई एवं हर ऑल पे जो नाम के टॉन पे जेत हो भावे माय बॉय अमी टू लिखी जो देखते पाओ तल तो भालो ए जे एवं कॉस थीटा इज कल टू माइनस वन होले एक ही भावे तुम्हें पाबे टू एन प्लस वन इन टू पाई ठीक है समय बहुत अरे एगुलो तुम्हें एक ही भावे प्रमाण करते पार बे आमी प्रमाण करे दे ही नहीं बट तुम्हें करते पार बे है अमी छुड़ी दे बस छुड़ी दे बस के ऐसे ऐसे छुड़ी दे बो कोनो समस्या नहीं बोलो माय बा आगे बोलो तो बुस्ते पेरे चुकी ना बोलो माय डिस्ट्रेंस ओके तुम छोटूस तो मुख्य तो शाते शाते आरे टेक आज तो मधे करता होगे फर्स्ट इयर सेवेन पॉइंट वन थे के सेवेन पॉइंट सिक्स इयर मधे जरा हमारे कैसे फर्स्ट इयर पोरे चले अमी चौलीस टा फॉर्मूला तो मधे के शिक्षित सिलाम शे फॉर्मूला गुरु तुम्हें अबूश अबूश देख बे कारण आमदे एच अप्रेल पूरो आंको ताहले माय डी स्टूडेंट्स और एक धोनो बाद और एक धोनो बाद जा रही तुम्हारे के आस्के मुसर कैन यू प्लीज शो द एस डब्ल्यू रिटेन पेज वंस अगेन अच्छा अच्छा फायर जालम अमी देखी अम्म अब कोई टे पेज देखे ताहले ना हाई टू उटा मी छोबी दे बोले ग्रुप है क्या मम रात्रि ना दिलो कल के टू मने पुरी दो अम्मे अवर्दे बोले ठीक है सर शुभेच्छा धन्यवाद अस्सलामुअलैकुम भालू थे कुछ शुभेच्छा अमर जन दौरे को